ഹലോ എവ്രി വൺ ഫുഡ്ഷങ്സിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ റെസിപ്പി തൈര് വെച്ച് ഈസി ആയൊരു ചിക്കൻ കറി ദഹി ചിക്കൻ അധികം മസാലകളൊന്നുമില്ലാതെ പുളിയും എരിവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി സോ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മളിനി ഫസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് മുതൽ വൺ കപ്പ് തൈര് വേറെ മുക്കാ കപ്പ് മുതൽ വൺ കപ്പ് തൈര് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം നെക്സ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് അതും ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ അടുത്തത് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇനി കുറച്ച് നാരങ്ങയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ടു ടു ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങ നമുക്കിതൊന്ന് പിഴിയാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം മസാലാസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം പെരട്ടി വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ ഈ മസാല പിടിച്ച് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അത് ആദ്യം ഞാൻ ഇടാൻ വിട്ടുപോയി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ത്രീ അവേഴ്സ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആദ്യം പാൻ ഒന്ന് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മസ്റ്റേഡ് ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ചില്ലി രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ചില്ലി ഒന്ന് ആയി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇനി അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഉള്ളി ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ നിന്നത് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ രണ്ട് മീഡിയം തക്കാളിയാണത് അരച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവണ വരുത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ കുക്ക് ആയിട്ട് ഗ്രേവി ഒക്കെ നല്ല തിക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി ഇതാ നല്ലെണ്ണം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൈര് പുളി വളരെയധികം കുറവുള്ള തൈര് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഓൾറെഡി ടൊമാറ്റോന്റെ പുളി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ യൂസ് ചെയ്ത നാരങ്ങ അതിന്റെ ഒക്കെ പുളി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൈരിന്റെ പുളി തൈരിന്റെ പുളി ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത തൈര് വേണം നിങ്ങൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ കറി നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ചിക്കൻ റെസിപ്പികളിൽ നിന്നും ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി അല്ലേ ഇത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ഫുഡ് ചങ്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ